Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tovuz rayonunun Ağdam kəndini 120 mm-lik minatanlardan ateşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə hazırda cəbhə xətti boyu əməliyyət şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Düşmənin bu təhribatına qarşı qoşunlarımız tərəfindən daha sərt cavab tədbirləri görülür. Azərbaycan, Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovriz istiqamətində vəziyyət yenidən gərginləşib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda belə deyilir. Bilirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun mövqeylərini yenidən artilleriya ateşinə tutub. Azərbaycan ordusu adekvat cavab tədbirləri həyata keçirir. İyulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının izlası keçirilib. Oxi24.com xəbər verir ki, dövlət başçısı izlasına çıxış edib. Sonra Təhlükəsizlik Şurasının izlası qapalı rejimdə davam edib. Təhlükəsizlik Şurasının izlası ilə bağlı əlavə məlumat bir qədər sonra veriləcək. Azərbaycan tərəfi heç bir ərazi itkisi verməyib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vavif dərgahlı bildirib. O qeyd edib ki, İYİN 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhəddinin tovuz istiqamətində mövqeylərimizə ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya ateşindən istifadə edib. Mülkü vətəndaşlar arasında heç bir itki yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycan ordusunun bölmələri qurduqları mövqeydədir və düşmənə qarşı cavab tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycan, Ermənistan dövlət sərhəddinin tovuz istiqamətində İyulun 13-ünə keçən gecə ərzində də gərginlik davam edib. Bu barədə OX24.com-a Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq ateşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçu baş leytinad Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə baş sağlığı verir və səbh ediləyir. Allah rəhmət eləsin. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatları gizlədir. Biz münaqişəni sür yolu ilə həll etməyə hazırıq. Ancaq danışıqlar danışıq aparmaq xatirinə olmamalıdır. Oxi24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Rusiyadakı səfri Polat Bülbüloğlu Qavarid Moskva radio stansiyasına müsahibəsində deyib. Dünən Azərbaycan növbəti itkilər verib. Biz bunu gizlətmirik. Məsələni həll etmək lazımdır. Bunun üçün substantiv danışıqlar aparılmalıdır. Məsələ həll olunmadıqca belə hallar baş verə bilər. Yenə də təkrar etmək istəyirəm. Bu, geniş miqyaslı müharibəyə yol asa bilər deyə Polat Bülbüloğlu bildirib. Azərbaycan, Ermənistan dövlət sərhəddinin tovuz istiqamətində İyulun 13-ə keçən gecə ərzində gərginlik davam edib. Bu barədə OX24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Artilleriya, minatan və tanqlar tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiqə ateşi ilə düşmənin Dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissələ əraziləri, avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytran Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə baş sağlığı verir və səhv ediləyir. Allah rəhmət eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Düşmənə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatı gizlədir. Məlum olduğu kimi, ötən gün gün orta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan, Ermənistan Dövlət Sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsinə ateşkəs rejimini çobut şəkildə pozublar. 
Oxi24.com xəbər verir ki, Real TV bugün səhər saatlarında təxribatın tör edildiyi Ağdam kəndində olub, canlı bağlantı həyata keçirib. Təməz xəttinə yaxın ərazidəki son vəziyyəti təqdim edib. Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan, Ermənistan dövrə sərəddinin tovuz istiqamətində mövqeylərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleri ateşində istifadə edərək hücma keçməyə cəhət göstərib. Demokrat az xəbər verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zavab ateşi və əks həmlələri nəticəsində Ermənistan ordusunun hücum cəhdinin qarşısı alınıb. Tovuzdan olan jurnalist Siyavuş Əmirli isə Azərbaycan ordusunun ermənilərin daha bir postunu ələ keçirdiyini bildirib. Tovuz rayon istiqamətində düşmənə ağır zərbələr indirən Azərbaycan ordusu, Tovuz rayonunun Mofsiyyəz kəndə ərazisində ermənilərin daha bir postunu ələ keçirdib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinətinin COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tip işçilərinə Dövlət qayğısının artırılması, onların sosial müdafiəsinin və təminatının güzləndirilməsinə dair qərar layihəsini təqdim edirəm. Baş nazirin tanış olub, imzalaması kifayətdir. Hesablamalara görə nəzərdə tutulan tədbirlərin aylıq maliyyə yükü 30 milyon manatdan çox deyil. Bəşəriyyətin mövcudluğunu təhdib edən koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə səhiyyə işçiləri hazırda döyüşün ön sıralarında yerini almış əskər və zabitləri xatırladırlar. Onlar bizim üçün öz sağlamlıqlarını, həyatlarını təhlükəyə ataraq görünməz düşmənlə savaşırlar. Covid-19 infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tip işçilərinə və könüllülərə dövlət qayğısının artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır. 1. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tip işçilərinin əməkaklarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 25 mart tarixli 112 nömrəli qərarın birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş məbləqlərdə 2020-ci il iyulun birindən aşağıdakı dəyişikliklər ödənilsin. 1.1. Tibbi proflaktik tədbirlərə həyata keçirən işçilərə aylıq vəzifə maaşının altı misli məbləqində alınan digər qərarları videonun açıqlama qismindən oxuya bilərsiniz. Xalq artisti Nəzakət Teymurova koronavirusa yoluxub. Bu barədə APA-ya müğənninin ailəsindən məlumat verilib. Nəzakət Teymurova bugün səhər xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu qeyd edilib. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının salisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident mükafatçısı Nəzakət Xosrov qızı Teymurova yeni növ koronavirusa yoluxub. APA-nın məlumatına görə bu barədə teleaparıcı Nuran Hüseynov Facebook səhifəsində yazıb, xanəndə hazırda xəstəxanaya yerləşdirilib və vəziyyəti ağırdır. Allah şəfa versin. İyulun 13-də Bakı və Apşuran yarımadasında havanın dəyişkən bulundu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmurcu keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, mülayim şimal küləyi gündüz, Cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Oxu24.com-a Milli Hidrometrologiya xidmətindən verilən məlumata görə bildirilir ki, havanın temperaturu Apşuran yarımadasında gecə 21-24, gündüz 29-34, Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzqin normadan aşağı 758 mm cibə sütunundan 754 mm cibə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70 faiz təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında gecə və səhər şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, doğru düşəcəyi, gündüz əksər rayonlarda yağışın tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir gözlənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 30-35, dağlarda gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.